আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রমজানের শুভেচ্ছা আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শীট এবং ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের যে ক্লাসগুলো বিভিন্ন জায়গায় নেই সেটি হচ্ছে প্রস্তুতকারক অর্থাৎ प्रिपेयरের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখানো হয় যে আমি চেষ্টা করি যে আইএসআইএফআরএস ফলো করে কিভাবে ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শীট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করবেন সেটা থাকে কিন্তু একজন অ্যানালাইজ করার জন্য অথবা রিডারের জন্য ইউজার অফ দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কোন অ্যাসপেক্টে দেখলে একটা অর্গানাইজেশনের টোটাল একটা পিকচার আসে এবং এখান থেকে ডিসিশন মেকিং ইজি হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে ডিফারেন্ট ওয়েতে একটা প্রেজেন্টেশন করতে চাচ্ছি এটি তিনটি হয়তো পর্ব হবে প্রথম পর্ব আজকে শেয়ার করছি আই হোপ যে এটি আপনাদের অনেক বেনিফিট দিবে আপনারা এখানে বেনিফিশিয়ারি হবেন সো ফার্স্ট অফ অল এই জন্য বলছি হাউ টু রিড অ্যান্ড অ্যানালাইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট স্পেশালি প্রথম পর্বে ব্যালেন্স শিট এবং ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট নিয়ে কথা বলবো ডেফিনেটলি এটি আরও দুটি পর্বে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টে আলাপ করব এবং এই ডিসকাশনে যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে একজন সিএফও যেভাবে যিনি একজন প্রফেশনাল সিএফও লাইক চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট যারা একটা অর্গানাইজেশনের সিএফ হিসেবে কাজ করেন কোয়ালিফাইড অ্যাকাউন্টেন্ট তাদের দৃষ্টিতে একটু ডিফারেন্ট হরাইজনে ওনারা দেখার চেষ্টা করেন এবং অর্গানাইজেশন রিক্স বেস অ্যাপ্রোচ ফলো করেন সেই বিষয়টা ডিসকাস করব আমরা জানি যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান আমাদের তিনটি স্টেটমেন্ট থাকে বাট এখানে আমরা ডিসকাশন করছি স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন অর্থাৎ ব্যালেন্স শিট আমরা ডিসকাশন করছি স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট অর্থাৎ যেটিকে প্রফিট অ্যান্ড প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যান্ড আদার কম্পিটিস ইনকাম বলে এবং ডেফিনেটলি স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো এই ডিসকাশনগুলো আমরা করব ফার্স্ট অফ অল একটা ব্যালেন্স শিটের পিকচারটা এরকম হয় যে আমরা জানি যে আমরা যখন এটিকে হরাইজেন্টাল ওয়েতে আগে করতাম দুই ভাগ করে কিন্তু এখন ভার্টিক্যাল ওয়েতে হয় এবং স্টেটমেন্ট ফর্মেটে হয় সো বেসিকলি ব্যালেন্স শিটের একটা পাশে থাকে অ্যাসেট এবং ডেফিনেটলি আদার পাশে হচ্ছে লাইবিলিটি ইন ইকুইটি লাইবিলিটি হচ্ছে আউটসাইড লাইবিলিটি এবং ইকুইটি ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ইন্টারনাল লাইবিলিটি অর্থাৎ অর্গানাইজেশনের কাছে ওনাররা যে ক্লেইমটা থাকে সো দিস ইজ বেসিকলি এভাবে প্রেজেন্টেশন হয় আমরা যদি একটু দেখি তাহলে এখানে একটা অর্গানাইজেশন আমরা ভাগ করেছি অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি দুইটা ভাগ করে নিয়েছি ফর অ্যানালাইসিস সেখানে হচ্ছে যে ট্রিপিক্যাল ওয়েতে আমরা যদি দেখি অ্যাসেটের ভিতরে কারেন্ট এবং নন কারেন্ট এবং লাইবিলিটির ভিতরে কারেন্ট এবং নন কারেন্ট এবং ডেফিনেটলি শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি এই জিনিসটা এখানে থাকে সো আমরা যদি দেখি যে আমাদের অ্যাসেটের ভিতরে কারেন্ট এবং নন কারেন্ট এবং লাইবিলিটির ভিতরে অ্যাসেট একইভাবে কারেন্ট এবং নন কারেন্ট থাকে ডেফিনেটলি স্পেক্টেড টু বি কনভার্টেড ইন টু ক্যাশ লেস দ্যান ওয়ান ইয়ার যদি হয় এমন অ্যাসেট গুলো সেগুলোকে আমরা কারেন্ট অ্যাসেট বলি অর্থাৎ এক বছরের ভিতরে লিকুইডেড হবে লাইক অ্যাকাউন্ট রিসিবল ইনভেন্ট্রি অ্যান্ড আদার্স এরকম বেশ কিছু আইটেম আমরা পাবো এক্সাম্পল আকারে একটা দুটো লিখেছি নন কারেন্ট অ্যাসেট হয় হচ্ছে এক্সপেক্টেড টু বি হেল্ড গ্রেটার দ্যান ওয়ান ইয়ার এক বছরের বেশি সময় ধরে রাখা হয় যেমন প্ল্যান্ট প্রপার্টি অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ডেফিনেটলি এগুলোকে নন কারেন্ট অ্যাসেট বলা হয় সিমিলারলি আমরা দেখেছি যে আমাদের লাইব্রেরিটি পাশে দেখতে পাবো যে আমাদের নন কারেন্ট যে লাইবিলিটি গুলো আছে অর্থাৎ সেদিকে লং টার্ম ব্যাংক লোন যেটি আমরা এক বছরের ভিতরে না এক বছরের পরে পেমেন্ট করবো এগুলোকে আমরা বলে থাকি সো ইনভেস্টমেন্ট থাকে আমরা জানি ইনভেস্টমেন্ট এ কোম্পানি উইল হোল্ড এক্সটার্নাল ইনভেস্টমেন্ট ফর টু রিজন একটা হচ্ছে যে এক্সেস ক্যাশ থাকলে ইনভেস্ট করে অ্যাকুমুলেশন অফ ক্যাশ টু মেক এ লার্জার পার্চেস যদি অন্য কোনো পার্চেস করে রাখে এবং এক্সটেন্ডেড ইনভেস্টমেন্ট এক্সটার্নাল ইনভেস্টমেন্ট দু ধরনের হয় ইনভেস্টমেন্ট ইন ইকুইটি অর ডেট ইনভেস্টমেন্ট টু বি হেল্ড ফর ক্যাপিটাল গেইন অর ইনকাম সেটা শর্ট টার্ম হইতে পারে এক বছরের ভিতরে লিকুইডেড হতে পারে অর্থাৎ স্টক মার্কেটে আপনি এক বছরের কম সময়ের জন্য ইনভেস্ট করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের ওয়ান এক বছরের কম সময়ের ভিতরে ইনভেস্টমেন্টকে আমরা বলবো হচ্ছে শর্ট টার্ম অ্যান্ড ডেফিনেটলি মোর দ্যান ওয়ান ইয়ারের জন্য ইনভেস্টমেন্ট হলে সেটাকে আমরা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট বলবো সো বেসিকলি আমরা এটা ডিসকাস করেছি অ্যাসেট ইকুয়াল টু লাইবিলিটি প্লাস ওনার্স ইকুইটি এই ডিসকাশন এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এর গোল্ডেন রুল এটা আমরা জানি সো এই এই ডিসকাশনে আমরা যদি এর ভিতরে কিছু ইনটানজেবল অ্যাসেট থাকে অ্যাসেট পাশে সেটা হচ্ছে যে ট্রেডমার্ক প্যাটার্ন কপিরাইট এগুলো থাকে এবং ডেফিনেটলি অনেক সময় আমরা দেখি যে গুডউইল যদি পারচেস করা হয় কোনো বিজনেস অথবা কোনো অ্যাসেট সেখানে গুডউইল ক্রিয়েট হতে পারে পারচেস প্রাইস যদি ফেয়ার ভ্যালুর থেকে আপনার কম হয় ডেফিনেটলি আপনার ফেয়ার ভ্যালু আছে একশো টাকা আপনি কিনেছেন আশি টাকায় ডেফিনেটলি এই বিশ টাকা হবে হচ
ट्रीटमेंट सम्पर्क बोलाइमरि धारणा दीची डेफार टैक्स एक जाए रिकार्म गो जरा एकदम ही खुब एक बेपारे खुब एक डेफार टैक्स सीम्पल एक आईडिया दिए हम डेप्रिसिएशन कर दस बचरे इनकम टैक्स अथरिटीउ कर पांच बचरे सो दस बचरे कर कारण बच्चे पांच टाइम चार्ज करब और इनकम टैक्स इनकम टैक्स बद दिए लिकुईडेट कर कत पुरो एक मास दिन स्पेसिफिक जिन तैरिंग डिसन कैशफ्लोलिस होल्डिंग 
কতদিন ধরে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কালেকশন কত দেরি হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়াবল কত দ্রুত পেমেন্ট হচ্ছে কিনা নাকি আপনি সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ডিফারেন্ট করতে পারছেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টাকা অ্যাডভান্স আনতে পারছেন ইনভেন্টরি হোল্ডিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেভেলে যতটা কমানো যায় তাহলে আপনার ওভারঅল ক্যাশ ফ্লোতে একটা পজিটিভ ইমপ্যাক্ট ফেলবে সো যে রেশিওগুলো নিয়ে আমি কথা বললাম সেই রেশিওগুলোকে প্রথম হচ্ছে সিএফও এন্ড থেকে কুইক রেশিও যেটি আমরা জানি কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস ইনভেন্টরি ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটি এটা ডিটেইল আমি দেখাবো এখন আপাতত ওভারঅল ডিসকাশন করছি এটির একটা রেজাল্ট থাকে এবং সেই রেজাল্টটা যদি একের নিচে চলে আসে তখন পোর হয়ে যায় এবং সেখান থেকে কি রিকমেন্ডেশন এটি আমি ডিটেইলে আপনাদেরকে এক একটা করে ক্লাসে বলবো যে কি কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজার নিতে হবে কারেন্ট রেশিও ডে সেল আউট স্ট্যান্ডিং ইকুইটি সাথে ডেটের রেশিও ডেট ইকুইটির ইস্যু আছে সেখান থেকে কত টাইমস হলে ভালো হয় এবং কি কি মেজার নিতে পারে ওনারা ইন্টারেস্ট কাভারেজ রেশিও সলভেন্সি রেশিও এই ডিসকাশনগুলো ডিটেইলে আমি করব আপনাদের সঙ্গে আজকে ওভারভিউ দিচ্ছি ডেট ইকুইটি ইস্যুর সঙ্গে আমরা ডেট অ্যাসেট রেশিও থাকে এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিভারেস এই রেশিও আমি দেখাবো এখানে ডিটেইল করে এবং ডেফিনেটলি এখান থেকে একটা জিনিস করার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস করার সময় একটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস দ্য প্রসেস অফ অ্যানালাইসিস দ্য কোম্পানিজ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস for decision making purpose to understand the overall health of of, of the organization je organization e kaaj korben she organization overall health ekhane important so organization e overall health analysis korar jonno ei jds code ta is very interesting it is a method involving specific technique for evaluating risk performance financial health and future prospect of an organization financial ratios are very powerful tools to quick analyze of the financial statement the major four major categories of the financial statement is liquidity ratio activity ratio solvency ratio and profitability ratio ei ratio gulo niye ekta analysis kora hoy jd score e jeta advance jd score bola hoy investor use various tools to arrive uh, uh, at the investment decision one tool that helps investor to make prudent decision in the advance uh, 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 advance jd score model it is an important tool that predict the financial health of the organization and categorize into three safe zone gray zone and distressed zone অর্থাৎ আপনি সেফ জোনে আছেন নাকি একটু প্রেসারে আছেন সো এই বিষয়টা আমরা যেটা করি যতগুলো অ্যানালাইসিস করলাম রেশিও অ্যানালাইসিস সেই জায়গায় আমরা যদি দেখি যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট এটাকে এ বলছি এটার ওয়েটেজ নিতে হবে 1.2 তারপরে রিটেন আর্নিংস ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেটের ওয়েটেজ হবে বি uh return earnings uh before interest and tax divided by total asset it at hobe c c hote chhe 3.3 and definitely market value of the equity jodi listed hoy tahole to paben otherwise apni nije janen je apnar organization equity value koto seta divided by total liability hote chhe d ebong 0.6 diye gun korte hobe ebong definitely sales by total asset eti hote e ebong e shonge 0.99 so ei hote formula eta ami detail discussion korbo apnader shonge ei formula r bhitore jodi dekhen যে আপনার অর্গানাইজেশনের এই রেটটা টু পয়েন্ট নাইন নাইন এর থেকে বেশি তাহলে বুঝতে হবে ইউ আর ভেরি সেফ এবং আপনার ব্যাংক ক্রাফসি হওয়ার সম্ভাবনা কম আপনার অর্গানাইজেশনের যদি স্কোরটা ওয়ান পয়েন্ট এইট এর নিচে চলে যায় তখন আপনি বুঝতে হবে আপনার অর্গানাইজেশনটা ইজ ভেরি রিস্কি এবং বাংলাদেশের কনটেক্সট গ্লোবাল কনটেক্স বাংলাদেশে হয়তো এটা আর একটু আপনার ছাড় দেওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু বাংলাদেশের ইকোনমি হচ্ছে ব্যাংক ডিপেন্ডেন্সি যে কারণে বাট গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয় ওয়ান পয়েন্ট এইটের নিচে আসলে ইউ আর ভেরি রিস্কি জোন এবং ইন বিটুইন যদি থাকে ওয়ান থেকে টু থাকে তখন আপনি আসলে একটু ওয়ারিং জয়েন আসে আপনি এত এত আপনি খুব ব্যাংকারসি হওয়ার সম্ভাবনা ইমিডিয়েটলি নাই বাট ইউ হ্যাভ টু ফোকাস how to uh, you in, improve your ratios so while scoring between should be considered a red flag for uh, possible problems so these are the uh, presentation for today's ami detail apnader sathe alap korbo ei first part jodi dekhe apnar upokrito hon overview part er pore 1 2 3 aro tinta part korbo ebong ami asha korchi je apnara jodi ekhan theke ei sharing er madhye আপনারা যদি কোন উপকৃত হন তাহলে আমি পার্সোনালি ইন্টারেস্টেড থাকবো এবং আপনাদের সাথে এই জিনিসগুলো শেয়ার করবো সো আই হোপ যে ইউ ইউ এনজয় দিস কুইক সেশন ফর টুডে কিন্তু এটি আসলে একটা ওভারভিউ ডিটেলটা আপনাদেরকে আমি তিনটা 